بسم الله الرحمن الرحيم بومنيرايا سهودن مالي الله هو الذي يمنع من الدردشة مالو جيرو تين ده إلا ما يقدر يقول لهم مدربين صندر بانغلين فاليك كلام أي أنا وراءه سنين تورة ونرتد غيا أنا وصيت زيي غيا أنا الله هو أمي أنا كريه كمارا مالي سهودن مالي Bisakah pura ani le? Muna mati ayam, surta hari pura ani le? Nanti an beti ada mati wajan itu le, uru baka mana? Amu kemai kelipicat. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu le, character, sabawati, unda itu na. Walaupun perdana yang pertama itu guna tayar yang pertiga itu yang ia ayat itu urut Allah itu parah ini tu. Ado orang pun prestuda, sabab, prabaja kan ini tidak ada orang yang ingin, awalnya dengan air itu ekka guna, pelihara minyak bulu kalau. ये आयतें उड़े अल्लाह को पराई हैं नंद। फबीमा रहमतुम, फबीमा रहमतिम मिन अल्लाह, फबीमा रहमतिम मिन अल्लाह हिलिं तलबु, वलेव कुंत फल्लन वली इधर लकल्बी लम फल्लो बिन हवलिका। अल्लाह विंद कायरन ने कुंडा ने प्रवाज करे, नी मनुष्य रोड साउमिमा ये पेरे मारन नंद। निंदे चुच्चु बाड़ मल्ला मनुष्य रोड � Allah ini dia kaya ni mundur kundu matra mana ni saum ni mai biru mara nanti. Walau ukun tak fahamkan awalnya ini adalah kalbi. Ni orang perisoh sabab ini orang manusia ni anjil. Kadina kerdaya ni ayam manusia ni anjil. Lam fahamlo ming hawlika. Ni anda cuttum kudi ya anak anak le am. Ni anda le orang ikirin mawir pinir adu kuga illya. Ni petan da perde kiri kena. Walau yang agresif lagi, perempuan na, yang ditutup jalan na, teri yang bisanya orang orang nak tu na, putih teri kan na, walau yang anak gil, walau yang kerum ninda yang ditutup ek, anak gil perwesi ko hilang, awer yang marah kat teri ek, walau yang kerum hilang, ina Allah hukar ke abik ke yang ana, walau orang orang muslim ini dalam zaman ini, cewur tu berkenan na, zaman ini dalam zaman ini orang orang ni terkenan na, walau orang orang semua orang ini, ini ayat itu ada Allah hukar dia pikan na tu. जीवित तेरे पौड़म मान्यमाई पक्कोमाई साउम्मीमाई वाले अनेकंबर योड़ बोड़ी गुणगांचे योड़ बोड़ी नमक के चिट्टीले मुल्ला आड़ गलोड़े पेरुमारुवान नमक के साधी के अंडा दंडे अंगने नमक के साधी कुंबोल तेरछे आई नम्रा स्वभावत तेरे महत्तम मैंने सिराकी यंदा आने इतरे मरु स्वभावत तेरे इवने परेरी पिकन द यंदा पढ़ी चुकन्दे इस्लाम में एक आड़ गल कारण द बरेन बोरम अतरम स्वभावम कायरन मागुम आदेश समयम इतरम गुणंगल नम्रा स्वभावत तेरे लंगिल नम्रा पट्टन द प्रदेश रीकन द बरेन गिल नम्रा पोटी तेरे कन द बरेन गिल तेरे Walau apa abuk kama ini perempuan dan anak anak lain, nama orang ini terasa ia ini, nama ini anak anak lain dan boleh juga, nama ini visi visi kau ini ada sesuatu tertutup dari kian boleh juga, ada cara nama aku ini Allah Subhanahu Wa Taala, nama hari ini kian perempuan itu beri, nama ini nama liya beri cerca ini lagi, kerana beri aja, beri aja beri cerca ini ada sangat betul lagi itu nama, itu orang itu. Social media ini perwara juga ni selalu lah beri hibah selalu macam ni. Teri barang juga ni barang juga ni. Bangalore ni ada ni beri kalayaab. Ah kalayaab tu ni. Jadi yang ada ni deh, jiwa ni nafsu mai dina kuri cum. Adil deh kaya orang ni kuri cum ni lah mai rindu. Kali ni beri aja sih aja. Nampal samsaari cedum, cerca sih cedum ni lah. Ibu deh, nampal mana sih rakyat ni beri perdana ni perda kaya orang ni. Jadi yang ada ni beri barang juga ni beri kondo. Perwara juga ni deh beri akar mangal ni ada ni kondo beri kondo. Kita alarak kena terip parti kali cilar padu no prabawa aja kena diri. Ibadat nama le perdi kiri kena diri le. Aa ida berdu masil power kundu. Itera mahal kali nama le kai gairim cahyende. 
അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവാചകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനോട് സ്നേഹമില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയുധമെടുത്ത് ഇത്തരം ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധമാവണമെന്ന് ചില ആളുകൾ നമുക്ക് നമ്മെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയ്ക്ക് നേരെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വലിയ അക്രമങ്ങൾ ആ അക്രമങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സമീപിച്ച രീതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയെ തെറി പറയുന്നു പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയുധമെടുത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രവാചകനെതിരെ അവഹേളനം നടത്തിയ പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തിയ മനുഷ്യൻ അബൂലഹബായിരുന്നു ആ അബൂലഹബിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മക്കയിൽ ഈ ആദർശ പ്രബോധനത്തിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് മക്കയിലെ ഗോത്ര പ്രമാണിമാരെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ നേതാക്കന്മാരെ ഈ പ്രദേശത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ജനത നിങ്ങളെ അക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ അവിടെ കൂടി ആളുകൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും കാരണം നീ സത്യസന്ധനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ട് അനശ്വരമായ ആ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തൗഹീദാണ് ആ തൗഹീദ് അടിയുറച്ച് അതിലടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അബൂലഹബിൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോട് നീട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശം ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് അവിടെ മുതൽ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രവാചകൻ സലാ അലൈഹി സ്വലമിക്കെതിരെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മാനസികമായി തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു തെറിപ്പാട്ടുകൾ പാടി അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തി ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ആളുകളോടും അള്ളാഹു ശവിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ നശിക്കട്ടെ അവന്റെ ഇരു കരങ്ങളും നശിക്കട്ടെ അവൻ നേടി എടുത്ത മുഴുവൻ സമ്പത്തും നശിക്കട്ടെ അവന്റെ എല്ലാം നശിക്കട്ടെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പോലും ശബിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ വളരെ കിരാതമായി ക്രൂരമായി പ്രവാചകനെതിരെ അവഹേളനങ്ങളുമായി നടന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ശബിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ പ്രവാചകന് വഹിയെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു പ്രവാചകന് തന്റെ അനുചരന്മാരോട് പറയാമായിരുന്നു എന്നെ അവഹേളിക്കുന്ന എന്നെ തെറി പറയുന്ന എന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന അബൂലഹവിനെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവരൊന്ന് കൊന്നു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ചെയ്തിരുന്ന സ്വഭാവത്ത് അനുയായികൾ പ്രവാചകരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രവാചകന് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെറി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം നമ്മൾ ആയുധമെടുത്ത് കലാപം നടത്തണം അതിനാഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നേരിട്ട് കണ്ട തെറികൾ ആ തെറികളോട് പ്രവാചകൻ സമീപിച്ച രീതി ഐഷ റതി ബാഹുന പറയുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജൂത സംഘം കയറി വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഫക്കാലു അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ശാപമുണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മരണമുണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേഗ് ഉണ്ടാവട്ടെ ദുരന്തമുണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം ഫഹിം തുഹാ അവര് പറഞ്ഞത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നല്ല അസ്സാമു അലൈക്കും എന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആയിഷ റതി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫക്കുൽത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചടിച്ചു എനിക്ക് സഹിക്കവയ്യ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കും ഈ ദുരന്തങ്ങളും ശാപവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ആയിഷ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിക്കല്ലേ നീ പെട്ടെന്ന് അഗ്രസീവായി അവരോട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അതേ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കല്ലേ 
ഫ ഇന്നല്ലാഹു യുഹിബ്ബുർ റിഫ്ഖ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു കൈന്നസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അനുകമ്പ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു പറയുകയാണ് നോക്കൂ പ്രവാചകൻ നേരിട്ട് വന്ന് പ്രവാചകനെതിരെ ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്തിയ പ്രവാചകൻ തെറി പറഞ്ഞ ആളുകളോട് അതേ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അതേ വാചകങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സമീപിച്ച രീതിയാണ് പ്രവാചകൻ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ചെലതാലുസ്ലിയുടെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അമ്രന്റെ ചരിത്രം പേര് പരാമർശിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ആരായിരുന്നു സുഹൈലുബിൻ അമ്ര് സുഹൈലുബിൻ അമ്ര് വല്ലാതെ പ്രസംഗ വൈഭവമുള്ള ആളായിരുന്നു നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നല്ല പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് എതിരാളികളെ ആക്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി പ്രവാചകനെതിരെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാവുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ ക്രൂരമായി അമ്ര മർദ്ദിച്ചു മാത്രമല്ല ഹുദൈരിയ സന്ധിയുടെ സമയത്ത് മുസ്ലിം മനസ്സുകളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന അവർക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു സുഹൈലു ബിൻ അമ്ര് ഹുദൈരിയ സന്ധി ആ കരാർ ഇങ്ങനെ എഴുതായിരുന്നു അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതി മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതി ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം പരമകാരണ്യകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ സമയത്ത് സൊഹൈലു ബിൻ അമ്ര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ റഹ്മാനും റഹീമും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മായ്ച്ചു കളയണം റഹ്മാനും റഹീമും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മായ്ച്ചു പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതി മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ല ആ വാചകം കണ്ടപ്പോൾ സുഹൈലു ബിൻ അമ്ര് വീണ്ടും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയ് റസൂറുക എന്ന് പറയ എന്ന് എഴുതിയത് അവിടെ സഹാബത്ത് നൊന്തു ഉമറിന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സലദ് അലൈഹി സ്വലം പക്കമായി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച മാനസികമായി ശാരീരികമായി വാക്കുകൾ കൊണ്ടെല്ലാം പീഡിപ്പിച്ച സുഹൈലു ബിൻ അമ്ര് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാണ് അങ്ങനെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജയിച്ചു സുഹൈലു ബിൻ അമ്ര് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബന്ദികളാക്കി പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഒമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ അമ്മ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച അങ്ങിക്കെതിരെ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ നടത്തിയ സന്ധിയുടെ സമയത്ത് നമ്മളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച ഈ സുഹൈലു ബിൻ അമ്രുണ്ടല്ലോ അവനെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് പല്ലുകൾ അടിച്ചു കൊടിക്കട്ടെ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നീട് അവന് പ്രസംഗിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അരുതുമർ നീ എങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പല ലോകത്ത് അവയവങ്ങളില്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നോക്കൂ പ്രവാചകനെതിരെ തെറി പറഞ്ഞ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നാവുകൊണ്ട് പ്രവാചകരെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ എന്തും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായ ഒരു സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ച സമീപനമായിരുന്നു അത് ഈ സുഹൈരു ബിൻ അമർ പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ചാരുതയും എല്ലാം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക നോക്കൂ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ മക്കയിലെ ജീവിതം ഒരു നിലക്കും അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ശത്രുക്കളുടെ അക്രമങ്ങൾ ഏറി വരുന്നു അതേസമയം തനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന ഹദീജ റബി അള്ളാഹു അതേപോലെ തന്നെ അബൂ താലിബ് ഇവർ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു ആ സമയം വല്ലാതെ വിഷമിച്ചൊരു സമയമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ായിഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചില ബന്ധുക്കളുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് മോചനത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പക്ഷേ വലിയ കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നാടോടി കുട്ടികൾ അറബി പിള്ളേർ പ്രവാചകൻ എറിയുകയാണ് നെറ്റിയിലും നെരിയാണിയിലും ആ കല്ല് പതിച്ച് രക്തമിങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങുകയാണ് പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞുപോയി ആ സമയത്ത് ജിബിയിൽ വരികയാണ് പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങൊന്ന് സമ്മതം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തലയാട്ടിയാൽ ആ പർവ്വതം ഞാൻ അവരുടെ ആ ജനതയുടെ നേരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊള്ളാം അത് അവരുടെ നേരെ ഞാൻ പതിച്ചു കൊള്ളാം അതിനെനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ജിബിരിയി
അദ്ദേഹം സമീപിച്ച രീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പുതിയ കാലത്ത് പ്രവാചകര സംരക്ഷണം എന്ന പേരിൽ വാളും കുന്തവും വടിവാളും തോക്കുമെല്ലാം എടുത്ത് കലാപങ്ങൾക്ക് കോപ്പ് കൂട്ടാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാവണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നിലപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഭൂമിയിലൂടെ വിനയത്തോടെ നടക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവരോട് അവിവേകികളായ മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മോശപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പക്വമായി സമാധാനപരമായി അപക്വമല്ലാതെ അഗ്രസീവല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരതിനോട് പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മുഴുവൻ സന്ദർഭങ്ങളിലും പാലിക്കണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പുതിയ കാലത്ത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയ്ക്കെതിരെ വലിയ നിന്ദകളും അതേപോലെ തന്നെ അവഹേളനങ്ങളുമെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് നിത്യവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരും കാണുന്നവരുമാണ് ഇവിടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലൂടെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുക അതിനാണ് ഇസ്ലാം നമുക്ക് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ രൂപം നിയമപരമായി ഇതിന് നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ നിയമപരമായി നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം കോടതിയുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ എല്ലാം സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടുക അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നിലപാട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നിലക്കും അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാം നമുക്ക് വകവെച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല അയാളെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടാനോ മസിൽ പവർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പോരാടാനോ നമുക്ക് ഇസ്ലാം ഒരു നിലക്കും അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല അവകാശം നൽകിയിട്ടില്ല മറിച്ച് നിയമപരമായി നേരിടാനാണ് ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകി നമ്മൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരിക്കലും അത്തരം ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല മറിച്ച് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഭരണകൂടമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് അതിനോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്തരം കേസുകളുമായൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ വിജയിക്കും എന്ന് ഒരു ശതമാനം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പരിഹാരം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പരലോകത്തിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവനത് നേരിടാൻ അവർ സജ്ജമാകും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ആ രീതിയിലെല്ലാം അവർ പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ അവനിങ്ങനെ മനന്നൊന്നിരിക്കില്ല കാരണം പരലോകത്തിന് വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാ അനീതികൾക്കും എല്ലാ അക്രമങ്ങൾക്കും നീതി ലഭിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് പരലോകം അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രവാചക നിന്നുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിതത്തെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി നിന്ദിക്കുവാനും അവഹേളിക്കുവാനും വളരെ 
ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഇന്റലക്ച്വലായ ആളുകൾക്കിടയിലും സാധാരണക്കാർക്കിടയിലും ഒരുപോലെ ഇത്തരം നബിദിന്ദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ആളുകളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ മുതലാളിത്തവും അതേപോലെ തന്നെ ലിബറൽ വാദികളും അതേപോലെ തന്നെ മിഷണറിമാരും സംഘപരിവാറും എല്ലാം തോളോട് തോൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അവഹേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്റലക്ച്വലി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പ്രവാചകൻ സുഹൃത്ത് അലൈഹിമയുടെ ജീവിതത്തെ വിമർശിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വളരെ അധികം മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇസ്ലാമിനെ മുഹമ്മദ് സുഹൃത്ത് അലി സുഹൃത്ത് അലൈഹി സ്വലമയെല്ലാം പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചു ഒരു ഇസ്ലാമിക സംഘടന അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികൾ എഴുന്നേട്ടുന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവർ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ച ആധികാരികമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് ഇതാ ഇന്ന ഇന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്നതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഇന്നതെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമെന്ന് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ചോദിക്കാണ് ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അന്തം വിട്ടു പോവാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ പേര് പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയ്ക്കെതിരെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വലിയ ഒരളവോളം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു നവോത്ഥാന നായകനായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരാളാണ് സൈസന ഉള്ളി തങ്ങൾ നമ്മള് മലയാള സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വായിക്കുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മലയാള ഭാഷക്ക് വലിയ ഒരു ശബ്ദധാര ഒരു ഡിക്ഷണറി നൽകിയ ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന് അറിയുക പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമായി അധിക്ഷേപിച്ച് തെറി പറഞ്ഞ് നിന്ദിച്ച് ആദ്യമായി പുസ്തകം എഴുതിയ ആളായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഇത് വ്യാപകമായി കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു പല ആളുകളും പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആ സമയത്താണ് സൈസന ഉള്ള മത്തീത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിപ്പടി പണവ് പണിത ദാർശനികൻ ആ പണ്ഡിതൻ ഈ കാര്യം കാണുന്നതും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സലദ് അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ ദവളിമ ആ ജീവിതത്തെ കൃത്യമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി മലയാളികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് നബി നാണയം നബി നാണയം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആ നബി നാണയം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില്ലറ നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി നാണയം എന്ന് പേരിട്ടത് മാഷ അള്ള ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങി ആ പുസ്തകം ഇന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണ്ടരട്ടിന്റെ പുസ്തകം കാണുവാനില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞാൽ പുസ്തകം കാണുവാൻ കഴിയില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി മ്യൂസിയത്തിൽ പോലും ഇന്ന് ആ പുസ്തകമില്ല കാരണം മത്തിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ മറുപടി അത്രയും അത്രയും കടിശമായിരുന്നു അത്രയും കൃത്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആ പുസ്തകത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം
പക്ഷേ ലോകത്ത് പല നബിനിന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും വന്നു പ്രവാചകരെ വിമർശിച്ച പല പുസ്തകങ്ങളും വന്നു പക്ഷേ മക്തി തങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി ഇന്നും ഇവിടെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇവർക്ക് ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രവാചകൻ ഇക്കാര്യത്തിലെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവഹേളനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യത പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവാഹു അത്തരം ആളുകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ